Nivel de Cifra 27 y estás en la sección de mi canal en la cual analizo mangas y animes. Ojo, muy importante, estos vídeos se dividen en tres secciones, las cuales una sería Review generalizada del capítulo, detalles importantes y análisis review. También en estos vídeos no, no encontrarás ninguna imagen o cosas relacionadas directamente de manera visual con el manga o el anime. Gracias y espero que te guste el vídeo. Muy buenas gente y bienvenidos al siguiente capítulo de One Piece, episodio 884. ¿Quién? Así que cómo se llama el capítulo. ¿Quién? Así que bien, continuamos. Ojo que llevamos muchos capítulos esperando eh, técnicamente esto. La pedazo pelea entre Luffy contra Katakuri. Pero esta vez a un punto algo más parejo. Vale. Vemos que Luffy con el Gear 4 le ha venido un, congano, un conganazo a Katakuri que lo ha mandado literalmente a volar. O sea, es la primera vez que veo a este tío ahora que vemos que atraviesa las columnas del mundo espejo. Yo me pregunto si el mundo espejo se reparará solo o cómo funcionará eh, todo esto. A lo cual Luffy señala que, por un, que pensó antes que Katakuri era invencible. Porque se supone que el haki, el de armadura, hace que la gente tome forma. Refiriéndose al punto de... Que hace la extremidad, eh, así se, se vuelve negra y se hace más resistente. Y que incluso consideró que... Eh, aunque el haki funciona en los usuarios logia, era capaz de pasar a través de Katakuri, cosa que no debería funcionar. Y bueno, vemos que Luffy eh, señala que estaba equivocado, que los ataques todavía pueden golpearle. Y vemos que vuelve a cargar otro con Gan y le pega una tremenda hostia en la cara, así mandándola a volar de nuevo. O sea, el Gear Full las hostias son tremendas. Vale. Entonces incluso señala que incluso con el super fuerte defensa, es decir, el super... El busoku, o sea, el buso Bogio, que es como se le llama a este super armamento en principio. Y que Luffy dice que con esto, que con la Gear 4 no fallará. Katakuri pues vemos que se sigue todavía incorporando. Carga a Luffy el Rino Snyder y dice que lo, lo curioso de su poder no es su mochi, sino el haki de observación. Y utiliza el Rino Snyder mandándole otra vez a tomar por culo. ¡A la verga! Pero Katakuri, después de, de varias hostias, se vuelve a incorporar, mira, le da una mirada asesina. Luffy carga y hace el Kong Organ, el cual pues vemos que pasa a través de él. Y Katakuri señala que es impresionante que se haya dado cuenta. Y que dice que solamente está cambiando la forma de su cuerpo para esquivar sus ataques de una manera más eficiente. Pero que esto solamente es posible si puede predecir el futuro con su haki. Entonces, ¿qué pasa? Que como se le puso furioso, pues no podía utilizar el haki de la observación. Ya que al fin de cuentas señala que hay que estar calmado y sereno para que el haki de observación funcione. ¿Vale? O sea, digamos que una persona que esté cabreada no podrá hacer esa predicción. Entonces, bueno... Luffy intenta dar otro con Gun, pero esta vez ya pasa a través de él. Y hasta y Katakuri se pregunta cuántos años han pasado desde el último golpe que recibió. Y empieza ya a darse cuenta de por qué eh, derrotó a Cracker. A lo cual, pues eh, Luffy los bautiza como el tipo de las galletas. Vemos ahí que, que, que Katakuri crea como dos donas, es decir, bueno, dos donuts gigantes ahí de mochi. Y claro, eh, Luffy dice: No es nada más que mochi. Y entonces vemos cómo va a cargar otro Rino Snyder. Pero en ese momento vemos que Katakuri pues hace algo, es algo curioso, ya que digamos que el mochi toma la forma de sus brazos mega endurecidos, el cual los mueve. Y según el movimiento que hace él, hace el mismo movimiento los brazos gigantes de mochi. A lo cual da un golpe tremendamente fuerte en el tórax a Luffy en Gear 4, haciendo que note tremendamente la explosión del impacto y el dolor, y Katakuri lo manda lejos a él. Pero a pesar de que se estrella, sigue rebotando. Y Katakuri dice que esta vez no le va a dar más oportunidades y que supongo que volverá a estar como el principio. Y así más o menos acaba esta parte del capítulo. Ya la siguiente pasamos a... A Chocolate Town en la fábrica de dulces, donde Pond pues vemos que sabe que su hija está ahí dentro, pero no la dejan pasar. Son las 4 de la tarde, falta poco ya, bueno, cada vez quedan menos horas para lo que sería el encuentro, el escape y todo. Y bueno, vemos que mientras están ahí todos cocinando, se están dando cuenta de que hay bastante ruido fuera. Sanji señala que hay un hombre gritando, que lo puede escuchar, pero que nadie puede entrar. Entonces, vale, dicen que exactamente a la 1 de la mañana, el barco de los Muiwara tiene previsto... Vale, entonces eh, vemos que Sandy se percata de todo eso, pero aún así vemos que Brule está ahí hablando. No se enteró que está Sandy ahí, ¿vale? No se ha enterado ahí, ¿vale? 
A lo cual pues Bru le señala que no hay forma de que se derrote a Katakuri y que aparezca en dicha isla. Y que en las próximas nueve horas estarán esperando los muy buenas a un capitán que nunca vendrá y se los encontrará cara a cara. Bien, vemos que en ese momento acaban de llegar a la fábrica lo que sería el señor Oven, que es el cuarto hijo. Este es el que tenía la fruta esta como así que calentaba me parece. Y vemos que Brule le dice a Pudin, que es su último rayo de esperanza, y vemos que ella, pues ahí con toda la falsedad del mundo, le dice que tendrá madre con el mejor pastel de bodas. Pon quiere entrar a la fábrica, pero no puede, y aún así, pues vemos que Oven, pues parece ser que no le está dejando entrar. Vemos también que han escuchado, en plan, vemos ahí le dice Pudin, querido Sanji, o sea, eh, va a haber, al final va a haber algo entre estos dos, al final, al final del arco. Y claro, vemos que le dice que Luffy está en problemas y que está en una pelea en uno contra uno contra Katakuri, que ni siquiera ese hombre es humano, que tiene una recompensa de mil millones y que no ha perdido nunca contra nadie. Y Sanji dice, bueno, pues supongo que hoy será su primera derrota, que se centren en el pastel. Nos cambia de nuevo la escena donde los Mugiwaras se están dirigiendo, o sea, se están dirigiendo hacia el punto de reunión, pero las babosas, eh, pero las babosas prácticamente no... Está enseñando la ubicación de ningún barco. A lo cual, pues es como están buscando. O sea, todo, de hecho, los piratas de Big Mom están pues prácticamente acojonados. Porque dice que no hay ni una sola babosa en todo el territorio marino. Y cuando la van. Eh, entonces, cuando se preguntan el por qué, vemos ahí a Proline, la, la Jojin esta. Que se ve que con su bueno con su voz cautivadora, como lo queramos llamar, ha conseguido embelesar a todas las babosas marinas y se las ha llevado a todas. Vale, entonces vemos que está de esa manera, pues manteniendo las alegres para que éstas se alejen y de esta manera no podrán localizar a sus aliados. Vale, de momento la cosa pues parece ser que les está saliendo bien, o sea, estas cosas, estos puntos en el que cambia todo a favor, mmm, me mola, eh. O sea, de momento estamos yendo así bien, lo van teniendo más o menos controlado, ahora falta Luffy que a ver cómo se las apaña para vencer a Katakuri o escapar de él, pero sabiendo cómo es él, simplemente le va a tocar pelear y ganar. Y bien, pasamos a detalles importantes. El primero es, el Gear 4 revienta contra Katakuri. O sea, se ha visto que el Gear 4 es tremendamente poderoso porque a pesar de que le pateó el culo a Flamingo y le ha conseguido patear el culo a Cracker, parece que contra Katakuri va por lo menos por ese estilo. O que quizás le cueste bastante. Dos, el poder de Katakuri se basa en su haki de observación. 3. Katakuri muestra una nueva técnica devastadora en la cual pues mola porque es como que crea eh, algo, es decir, crea mochi, que al mover, la, su, al mover su cuerpo se mueve también eh, ese mochi que, que está así como levitando, pero es tremendamente devastador porque está súper endurecido. 4. Sanji y Pudding siguen preparando el pastel. 5. Son ahora mismo las 4 de la tarde y faltan 9 horas... Pongo pocas, pero en sí sabemos cómo lo va a poner esto para el encuentro. Y 6. Proline alejó todas las babosas marinas. Vale. En lo que sería de las importantes de cosas que habría que tener en cuenta. Si analizamos la situación, lo primero que tenemos es que Proline se ha llevado todas las babosas marinas. De esta manera, los Mugiwaras van a poder eh, prácticamente avanzar por los territorios de Big Mom sin prácticamente problemas. Luego, en el pastel, al parecer que... Al parecer como está Oven, así como... Bueno, vemos que le está pegando así como a su padrastro y tal, pero bueno. Vemos que Oven, digamos que la actitud que tiene, es decir, como que está cumpliendo las órdenes así y tal, y como que no saben que Pudin está jugando así a dos bandas, pues están aprovechando eso para que nadie entre en la fábrica a toda costa. Con lo cual Sanji lo va a tener de momento bien. Entonces, bueno, eso por otra parte. Luego ya hemos visto que el mundo espejo está siendo destrozado por todas partes. O sea, lo están destrozando ahí abiertamente entre la pelea entre Luffy y Katakuri. Habrá que esperar y ver cómo acaba esta pelea. Una cosa que señala el diálogo es que, aparte de Katakuri, vemos que se está cansando más. O sea, yo empiezo a pensar que el mochi que genera funciona un poco más como el, funciona algo como el de Crack. Es decir, va teniendo como limitaciones por el uso y supongo que llegará su estamina a cansarse y vemos que le dice que no le dará más oportunidades pero que supongo que vuelve a estar como al principio y dice ¿Ah? o sea el, ¿Ah? que eso me llama la atención porque a lo mejor es que Luffy está haciendo algo distinto y a él le sorprende porque el A ah, ahí de fondo no sé yo algo lo veo Luffy ha recibido un ostión tremendo de Katakuri y probablemente ahora pues eh, se prepare más para defenderse de esas cosas o romper esa super defensa no sé, habrá que, que esperar y ver 
cómo lo hace, pero de momento la situación no está así en plan tan allá negativa. O sea, ahora mismo está más o menos a la par. De hecho, lo único que yo pienso que ahora mismo que está jodido solamente es Luffy contra Kataguri. Habrá que esperar a la semana que viene, que por lo menos han dicho que seguirá capítulo, y ver cómo hace Luffy para vencer a este segundo comandante que falta por caer. Porque de momento es Muzi y no se ve así como factible para que caiga, pero... Katakuri si cae, yo pienso que será un gran paso para Luffy en su camino a convertirse en el próximo Yonko, y a la vez en el rey de los piratas. Muy buenas y hasta la próxima.